పొగ తాగుట మద్యం సేవించుట ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఆర్ ఇంజురీస్ టు హెల్త్ నానా మీ అడుగు జాడలో వేసే నా ప్రతి అడుగులో మీరు నాతో ఉంటారని నమ్ముతూ మీ దీపు చేస్తుందని అసలు అనుకోలేదక్క అన్నయ్య చిన్నది పుట్టాకి అన్ని కలిసి వచ్చాయని తెగ సంబరం పడిపోయేవాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు దానివల్లే ఈ హార్ట్ అటాక్ కూడా ఏంది అన్న ఎక్కడున్నారా అన్న ఏమి లేదు అన్న ఇక్కడ క్యాబ్ రోజు ఆగిపోయింది వేరే క్యాబ్ తీసుకుంటాడు కొట్టాది ఒరే నోట్ లో రోడ్ రోడ్ ఏమైనా పెట్టుకున్నావా నాలుగు అలా జరుగుతుంది అన్న ఏమి లేదు అన్న ఇక్కడ వేరే క్యాబ్ వేరే క్యాబ్ తీసుకుంటాడు కాదు నువ్వు పాట పెడితే కానీ పాప డాన్స్ ఏదు ఈ నా కొడుకులు ఏమో ఆగట్లేదు అసలు ఏదో డోర్ కొట్టి తొందరగా రా బాబు ఇలా కొత్తదం కాదు నా పక్కన కొట్టారు ఒక్క నిమిషం అన్న అది కార్ వద్దాం అనుకున్నావు లేక ఇంకేమన్నా అనుకున్నావు నా ఇంత పెద్ద రాయిత్తావు నేనా కార్ డ్రైవర్ ని పెద్ద ఏం భాష ఉన్నది ఒక్క మొక్క అర్థం కావట్లే కాదు ఇప్పేది వచ్చింది పంచర్ అయింది తొందర కాదు తిత పిత్తే తొందర పద అని అంటున్నా అన్న ఓ పికప్ తితప్పే నేనే పికప్ అంటే పికప్ తీసుకోనన్న మన పికప్ అంతా వేరే చాలా మంది వెయిట్ చేస్తా పెద్ద చెత్త దీదో కొట్టా దీదో కొట్టా లాగిపోతే బియ్యం అయిపోతారు హట్ అయిపోతారు తొందర రారా బాబు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఈ మనిషి నువ్వు అందరికి ప్రయత్నం లేదు ఆ కాలో తామని తీసుకుంటే ఈ కాలో పెట్టి తొందర తీసుకుంటే తొందరగా పద అక్కడ నీకు నీ మాటకు దండమన్నా 
నీ మాట అర్థం చేసుకున్న దాని బదులు ఎల్లేదారిలో నేను వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం బెటర్ అన్నాడు అన్ని సరే గాని ఇంత సౌండ్ పొల్యూషన్ లో కూడా ఏంటి ఆ మనిషి అంత ప్రశాంతంగా కూర్చున్నాడు డబ్బులేం అవసరం లేదులేన మీరు వెళ్ళండి డబ్బులు తీసుకున్నా నేను రావచ్చాట్టు మార్చుకొని వస్తాను
తెలుగుసే బోల్ ఇంతకీ నువ్వెవరా బీ ఈసారి టైలర్ గడి గుండెలు గట్టి కొట్టమని చెప్పాలి ఈరోజు గట్టిగా వాళ్ళ ఫుట్బాల్ ఆడుకుంటా మీ డ్రైవర్ టైమ్ సెన్స్ ఉండదా కాదు మీ డ్రైవర్ టైమ్ సెన్స్ ఉంటదా ఉండదా పది నిమిషాలు ముందే వచ్చా పది నిమిషాలు ముందు వచ్చా పది నిమిషాలు లేట్ గా వచ్చా అన్నది కాదు టైమ్ కి వచ్చా లేదా అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకునా మా డ్రైవర్లు అంటే మీకు అంత చులకనా నీకోసం మేడం పది నిమిషాల నుంచి వెయిట్ చేస్తుంది అదిగా చూడు ఏంటి మేడం ఈరోజు కూడా తాగారా తాగడమా బీభత్సం బీభత్సం అదే ఆరో పెగ్ నేనైనా అదే ఇంకో పెగ్గైనా పోయినా ఈసారి పెగ్గ కాదు నిజంగానే వేయినా ఖాళీగా కూర్చుని తాగుతున్నాను అనుకున్నావా మగ్గాళ్ళు అంటే కాలిపోయి కూర్చున్నా మీ ఎదవలకి వేరే పనే ఉండదారా అమ్మాయి కనిపిస్తే చాలు మీద చెయ్యో కాలో వేయకుండా ఉండలేరా ఎవడైనా నన్ను టచ్ చేయాలని చూస్తే ఒక్కొక్క నక్కోడు వెళ్ళి మేడం తీసుకొని రాపో అంత క్లారిటీగా చెప్పిన తర్వాత కూడా నన్ను వెళ్ళి తన్నుందనమంటే డ్రైవర్ డ్రైవర్ లా ఉండు చెప్పించే ఎందుకు రామా డ్రైవర్లు అంటే మీకు అంత చులకను మా ఊర్లో అందరికంటే నేనే పెద్ద తాగుబోతున్నా ఇక్కడేంటో వీధికి ఒక్కరు ఉన్నారు అందులోనూ అమ్మాయిలు డామినేషన్ ఎక్కువ మేడం క్యాబ్ వచ్చింది ఇంటికి వెళ్దాం రండి మరి డ్రైవర్ డ్రైవరే క్యాబ్ ఉంది తెచ్చాడు మేడం వెళ్దాం రండి క్యాబ్ తెచ్చిన డ్రైవర్ ని వివేక్ ని ఇప్పుడు అర్థమైంది మేడం అమ్మాయిలు మీ అంతకే మీరు చేయిస్తే మేము పట్టుకోవాలి కానీ మా అంతకే మేము పట్టుకోకూడదు అంతేగా డ్రైవర్ వి డ్రైవర్ లా ఉండు తప్పకుండా మేడం కార్ ఏంటి ఊగుతుంది అయ్యో మనం ఇంకా కారే ఎక్కలేదు మేడం ఏ డ్రైవర్ లా ఉండాలి అంతే కదా మేడం పదండి ఏముందండి దీంట్లో స్లో మేడం ఇదే మన కార్ మేడం ఎక్క జాగ్రత్త మేడం జాగ్రత్త కూర్చో కూర్చో భగవంతుడు వెళ్లాల్సిన దూరం చాలా ఉంది భారమంతా నీ పైనే జై శ్రీరామ్
లేచి తింటానా అన్న లేదు కూర్చొని తింటున్నా ఏడబోయే తింగన్నా కొడుకులు అందరూ నాకే తగులుతా మాట్లాడచ్చు కదా తున్నపోతలో పక్కన కూర్చున్నా నువ్వు నాతో మాట్లాడచ్చుగా మీతో ఏం మాట్లాడుతున్నా సరే నీ గురించి చెప్పు నా గురించి నా గురించి ఏముంటాయన్న నా పేరు వివేక్ మాది గుండ్లూరు నేను సర్వసాధారణమైన కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఒక వ్యక్తిని అన్న చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడ్డం అలవాటు ఒకరి కింద పనిచేయడం ఇష్టం లేదు అలా కష్టపడి కష్టపడి ఆటోతో మొదలుపెట్టి ఈరోజు కారు దాకా వచ్చాన్న ప్రతి ఒక్కటి తెస్తుంది సర్వసాధారణమైన కుటుంబం అంట ఎదిగాడంట నిజంనా నిజాలు నమ్మరు ఎందుకు పాప ముద్దేసింది వెళ్ళి క్లీన్ చేయి నేను పాట పాడొస్తా కొత్త కారు నేను ఎక్కాలన్నా కాలు కడుక్కొని ఎక్కుతానే అలాంటిది వాంతింగ్ చేసేసి మొత్తం పోసుకుని వస్తా త్వరగా క్లీన్ చేయి పోరాని చెప్పా ఎందుకు మేడం తాగుతారు కారు మొత్తం గొప్పు గొప్ప అయిపోయింది కావాలంటే రెండు మూడు సర్ఫెక్స్లు కావాలి నేను డ్రైవర్ని మేడం సెక్యూరిటీ సేఫ్టీ మెజర్స్ ఏ మాత్రం తప్పినా సవాళ్ళు వేస్తాయి Made it through the fire, how did I survive? 
Get money, women, power, gotta feel alive Talent don't expire, she can feel the vibe Every other hour through the night Hey, you're going to work on the car, you're going to work on the car You're going to work on the car, sir You're going to work on the car, sir मैटर <laughs> 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 आखिर ड्रैवर ड्रैवर मैं भगवंत <laughs> 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 मैडम रे मुखलनेटा मैडम
बं दाबा वेप तीस के सर चपाती चिकेन रेडी सर चूस रोजा मन लवेको नाग संवस संवस इन तिगा इनो पड़ा इनो एक नाग जन्म बंधन पड़ने फीलिंग वस्तुसा का जन्म के पेलीन बाधगा अदेम की नचिंद रोजा नीक नीन नचन नच्चाओ का चुनी पाल पलकना शर्टना फैंटना कंगार पड़ता रोजा रोजा कन बड़ दूर लेंपती दोमल दोमल बैठ तो गोटेट को चचिपे मल्ल हाउ डेर यू टू टेरा बोक् लागे अदाना सारी मैडम मैडम दिखी मैडम दिखी बोक् मुझे मल्ल मारी मैडम दिखा आर्डर सर अवसर चूस्तू चला इरीटेटिंग अंदर मगा प्रेम इंका इरीटेटर तो सरदा चूड़े अपड़पूर मंदू ता दिन तागन मंदर अबाईलांटेदा अवसर लेंतलाद बलम कारणमे उ कारणमेटो चार मैडम असले अर्धरात्रि इंतला रिस्क मरी मिम्मेल्ल सेवजेसा आमात्र रईट नाकदारा 
మీరు మరీ అంత ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యి చెప్పొద్దు అనుకుంటే వద్దులేండి మేడం పర్లేదు చెప్పండి మేడం ఆహ్లాదకరమైన కుటుంబాన్ని చూసి ఎన్ని రోజులైపోయిందన్నా మీకు ఇంత మంచి కుటుంబం ఉన్నప్పుడు అందరూ కలిసి సంతోషంగా ఉగాది పచ్చడి తినకుండా ఇంత దూరం వచ్చి ఇంతలా ఎందుకు తాగుతున్నారు మేడం ఇంత తాగడం చూసి ఇదేదో చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న అలవాటేమో అనుకున్నా ఇదేదో జరగడం వల్ల వచ్చిన అలవాటు ఇప్పుడే అర్థమైంది ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది మేడం ఇక్కడికి 
ఇంకొకసారిందే నాతో కప్పు కాఫీ తాగాల్సిందే లేకపోతే మీ ఇంటి ముందే నిరాహార దీక్ష చేస్తాను అవునా నో ఫుడ్ నో వాటర్ నీతో మా నాన్న మా బాబాయ్ కూడా జాయిన్ అవుతారు ఓకేనా అయ్యో అలా అంటారు ఏంటండి నా లాంటి ప్రేమికులకి ప్రేమించుకునే హక్కు లేదా మీలాంటి వాళ్ళు కొంచెం కనికరించి ఒక్క పది నిమిషాలు టైం ఇస్తే తప్పేముందండి మీరు ఎలా అయినా సరే నాకు టైం ఇవ్వాల్సిందే నాతో కాఫీ తాగాల్సిందే నా ప్రేమని యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే చిపా మేడం మేడం ప్లీజ్ మేడం ప్లీజ్ మేడం ఓకే ఒక కప్ మేడం మేడం ప్లీజ్ మేడం ప్లీజ్ ప్లీజ్ పిల్లడు బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నట్టున్నాడు కప్పు కాఫీకి వెళ్ళిందంట నాకు మాత్రం ఏం తెలుసు చెప్పొద్దు కావిను పెళ్ళనేది <laughs> 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 ఏంటి చెప్పు ఏమైంది నాన్నగారు వచ్చేసారు అంకుల ఎక్కడ ఆ బొజ్జేసుకున్న తన ఆ బట్ట తల్ల తన టెన్షన్ పడకు ఏమవద్దు సరే మెడిసిన్ తీసుకురండి నేను తీసుకొస్తాను నువ్వు ఇక్కడే ఉండు లేదంటే పగిలిపోద్ది ఫోన్ మన 
సొక మాటే అంది చనువు గనీతోటి నువ్వు అది విన్నావులేదో నీ మనసుతోటి మనసుతో ప్రేమించే బాయ్ ఫ్రెండ్ అన్ని ఉన్నాయి కానీ నీ జీవితంలో మరి ఎందుకు మంది ఇంతలా తాగుతున్నావు ఇవన్నీ కాదు నువ్వు మంది ఎందుకు ఇంతలా తాగుతున్నావు దట్స్ వాట్ ఐ మాస్కింగ్ మన అనుకున్న వాళ్ళని చూస్తేనే మనసు నిండుతుందేమో మిమ్మల్ని మన ఆచారాలను చూస్తే మనసుకు తృప్తిగా ఉంది బాబు గారు మనుషులు ఈ దేశాన్ని దాటి వెళ్ళిపోయినా మనుషులు ఈ నేలని విడిచి వెళ్ళవని మీలాంటి వాళ్ళని చూస్తున్నప్పుడు తెలుస్తుంది బాబు గారు అరే భలే టైమింగ్ లో వచ్చిందే తేజు రారా అదేంటో <laughs> అలాంటిదిలేనా <laughs>
బా కత్తిలాంటి కుర్రాడు మన ప్రేమ ఇంట్లో చెప్పా అంటే చెప్తా అన్నాడు చూడు మగాడు అంతే ఏందమ్ముడు ఇవన్నీ కాదు నువ్వు మందు ఎందుకు ఇంతలా తాగుతున్నావు ఇంతకీ పెళ్లి కూతురు ఎక్కడ తను ఇంకా పడుకునే ఉంది ఇంకా పడుకునే ఉందా సరే నేను వెళ్ళి చెప్తాను ఏంటి కొత్త పెళ్లి కూతురు ఇంకా లేవలేదు అక్క ఎప్పుడొచ్చా ఫేస్ ఏంటి ఇంత డల్గా ఉంది నేను రావటం లేట్ అయిందని అలిగావా వచ్చేసాను కదా నువ్వు వెళ్ళి ఫ్రెష్ అప్ హలో తేజు హలో శ్యామ్ సిద్ధు ఆఫీస్ వచ్చాడా లేదు నిన్న కూడా ఆఫీస్కి రాలేదు కాల్ చేస్తే కలవట్లేదు సరే నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తా హలో హలో ఈశ్వర్ సిద్ధు ఏమైనా కాల్ చేశాడా లేదు ఏమైంది ఏం లేదు కాల్ చేస్తే కలవట్లేదు వాడు నీతో లేడా లేడు నైట్ వాడు రూమ్ కి రాకపోతే మీరు ఇద్దరు కలిసి లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్ళారు అనుకున్నాం సరే ఆగు నేను మా వాళ్ళని కనుక్కుంటా రేపే ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడతానన్న సిద్ధు ఇంటికి రాలేదు అప్పటి నుంచి తనకి కాల్ చేస్తుంటే కలవట్లేదు ఎవరిని అడిగినా తెలీదు అంటున్నారు ఒక పక్క సిద్ధుకి ఏమైనా అయిందా అని బాధపడాలో లేక నా పెళ్లి దగ్గర పడుతుందని భయపడాలో అర్థం కాలేదు చెప్పేయి 
చెప్పటానికి ధైర్యం చాలేదన్న విషయం తనకి ఎలా చెప్పాలో నాకు అర్థం కాలేదు తెల్లారితే పెళ్లి పెట్టుకుని ఆ బోసి ముఖం ఏమిటి ఇప్పుడు చూడు ఎంత చక్కగా ఉన్నావు నా కూతురు ఎలా ఉన్నా చక్కగా ఉంటుంది పెళ్లి దగ్గర పడే కొద్దీ మీకు బీపీ పెరిగిపోతుంది నువ్వు ఎందుకన్నా టెన్షన్ పడతావు ఆల్రెడీ ఒక పెళ్లి చేసావు ఇదిగో ఇంకా ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు వీళ్ళ పెళ్లి చేయాలా వీళ్ళ పిల్లలు పండగలు పబ్బాలు ఇంకా ఎన్నున్నాయి నువ్వే టెన్షన్ పడిపోతే ఎలా అన్నాయా ఇది టెన్షన్ తో వస్తున్న ప్రెజర్ కాదురా పిల్ల పెళ్లి అయిపోతుంది అన్నటువంటి ఆనందంలో పెరిగే ప్రెజర్ ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రుల లైఫ్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుందో తెలుసా మనకులానే చూసుకునే మరొకరి చేతిలో మన అమ్మాయిని పెట్టినప్పుడు మన ఇంట్లో యువ రాణి వాళ్ళ ఇంట్లో మహారాణి తేజు నీకు గుర్తుందా ఇంటర్మీడియట్ లో అనుకుంటా నీకు ఒక లవ్ లెటర్ ఇస్తే నా చెల్లికే లవ్ లెటర్ ఇస్తావా అని నేను వాడింటికి వెళ్ళి మరీ కొట్టాను అప్పుడు నీకే కాదు నాకు కూడా తెలీదు ప్రేమ అంటే ఏంటో ప్రతి ఆడపిల్లకి ఇంట్లో వాళ్ళు పెళ్లి చేయాలనుకున్నప్పుడే గుర్తొస్తుంది కదా మనం కూడా ఒకరిని ప్రేమించామని ప్రేమించిన వాడి మాట వినాలా అని తెలుసుకునే లోపే చాలా తప్పు చేసేస్తాం ఇలాంటి సందర్భం నాకెదురైనప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళ సంతోషమే ముఖ్యం అనుకున్నా కానీ పెళ్లైన తర్వాత రోజు నుంచి నేను ఏ రోజు సంతోషంగా లేదు జస్ట్ ఒక మిషన్ లా బతుకుతున్నా భావం చెడ్డవాడు కాదు ఇన్ఫాక్ట్ చాలా మంచోడు కానీ వేరే అబ్బాయిని మనసులో పెట్టుకుని మీ భావతో ఎలా సంతోషంగా ఉండగలను నీకు ఉదాహరణకి మన పక్కింట్లోనే ఎదురింట్లోనే కాదు నీ పక్కనే ఉంది నువ్వు పెళ్లి చేసుకుని ఇంట్లో వాళ్ళని హ్యాపీగా ఉంచుతావా లేక నీకు నచ్చిన వాడిని పెళ్లి చేసుకుని లైఫ్ లాంగ్ హ్యాపీగా ఉంటావా నువ్వే ఆలోచించుకో
నిజంగానే బాధపడుతున్నారంటావా పక్కానా ఇంతకీ నీకు ఎలా అనిపించింది అదే నీ పెళ్లి దగ్గర పడుతున్నప్పుడు నేను ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదు కదా అప్పుడు అప్పుడు ఎలా అనిపించింది చచ్చిపోవాలనిపించిందా చేయకూసుకోవాలనిపించిందా హ్యాంగ్ చేసుకోవాలనిపించిందా లేక ఎక్కడి నుంచి అది దూకాలనిపించిందా ఏం మాట్లాడుతున్నావు సిద్ధు సిద్ధు ఎవడు కాదు నేను పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్న అమ్మాయి పేరు తేజు కాదు మనం పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకుందాం మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకున్నాక ఒకవేళ ఒప్పుకోకపోతే లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకుందామా లేదు కళ్యాణ్ మా నాన్నకి ఇష్టం లేకుండా నేను ఏ పని చేయను మరి మీ నాన్నకి ఎప్పుడు చెప్తున్నావు రేపే ఒప్పుకున్నాక మెసేజ్ చేస్తాను మెసేజ్ చేస్తానని చేయకపోతే ఆ పెయిన్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా నీకు తెలిసే ఉంటుందిలే నేను నీకు కాల్ చేసినట్టే మీ అక్క కూడా లాస్ట్ మినిట్ లో నాకు కాల్ చేసింది హలో శ్వేత చచ్చిపోదాం అనుకుని చావలేదంటే నాకు ఇంకా ఇక్కడ ఏదో పని ఉన్నట్టేగా అదే మీ నాన్న మీద రివెంజ్ ఆ రోజు ఎస్కలేటర్ మీద మీ నాన్న పడిపోలేదు నేనే పడేలా ప్లాన్ చేశాను చంపాలని కాదు నిన్ను లవ్ లో పడేయాలని అనుకున్నట్టుగానే పడ్డావు యాక్చువల్లీ నా ప్లాన్ నేను హర్ట్ చేయడం కాదు ఇన్ఫాక్ట్ నువ్వు నాకు అసలు మ్యాటరే కాదు నా మెయిన్ ఏమంతా మీ నాన్నని హర్ట్ చేయడం నేను అనుభవించిన పెయిన్ నీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు వెళ్ళి మీ నాన్నకి చెప్పు నేను ఎంత పెయిన్ అనుభవించాను నీకున్న ధైర్యం మీ అక్కకు ఉండుంటే సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ వరకు వచ్చేది కాదు ఈ విషయం నీ అక్కకి చెప్పు గుడ్ బాయ్ ఇంకేమైనా తింటారా బిల్ ఇచ్చానా సార్ రెండు చిల్లుడు బీర్ మనిషి అన్ని ఎంత తిని మళ్ళీ ఎవడైనా తాగుతాడా కథ మొత్తం ఇన్ని ఉండాల్సింది నువ్వు కూడా తాగాడు నాతో పాటు ఎవడ దొరకాలి రా బయట అంటే ఎంత ఓటండి అబ్బా అటు వీడు తిరుగుతూ అమ్మాయి చెప్పిన స్టోరీ విన్నా సార్ ఎన్నో ప్రేమ కథలు విన్నా కానీ ఇది మరీ దారుణం పాపం సార్ అమ్మాయి పాపమా 
ఈ అమ్మాయిలు మల్లాంటోల్ని ప్రేమించర్రా పద్దుందని డబ్బు లేదని ఇగో ఈ రింగుల జుత్తులు వేసుకుని ఒంటి మీద ట్యాటూలు వేసుకున్నాను ప్రేమిస్తారు అలా ఆఖరికి ముద్రేసి వెళ్ళిపోతాడు ఆ జీవితాంతం చెప్పుకోలాగా ఏడుతారు ఈ ఆ బాటిల్ ఇగో ఎక్కువ ఆలోచించు ఇల్లు రోడ్డు రుద్దుకో పర్లేదమ్మ సరే అమ్మ నేను మళ్ళీ చేస్తా సాడ్ స్టోరీస్ అంటే పడవు అంటే బాధపడలేను సిచ్యువేషన్ చూస్తే కంటిన్యూ ఎలా ఉంది మా ఇల్లు పక్కనే నేను నడిచి వెళ్ళిపోతా మేడం జాగ్రత్తగా ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేసి బైదవే యూ డిట్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ మేడం ఇంత జరిగిన తర్వాత ఈ విషయం మీ ఇంట్లో చెప్పాలనిపించలేదా మీకు ఎలా చెప్పమంటా వాళ్ళు నన్ను ఎంత ప్రేమించారో నాకు తెలుసు నా ప్రేమ కోసం వాళ్ళ పరువు మొత్తం తీసేశాను నేను వాళ్ళని మోసం చేశాననే బాధతో పాటు నేను వాడి చేతిలో మూసపోయాననే బాధని కూడా మోస్తున్నాను ఇన్ని మనసులో పెట్టుకుని ఇంట్లో ఐ కాన్ ఫేస్ దమ్ ఇంటికైతే తిరిగి వెళ్ళగలను కానీ పోయిన పరువుని మళ్ళీ తీసుకెళ్ళలేం కదా నిజం చెప్పాలంటే మధ్యలో చనిపోవాలనిపించింది కానీ ధైర్యం చాలలేదు ఆ టైంలోనే నా ఫ్రెండ్ నాకు మెంటల్ సపోర్ట్ ఇచ్చింది ఈ జాబ్ కూడా తనిపించింది అనవసరంగా ఒకడిని నమ్మి లవ్ చేసి నన్ను నేను కోల్పోయాను మేడం మీకు ఒకటి చెప్పను ఎండాకాలంలో రాలిపోయే ఆకులను తలుచుకొని చెట్టు బాధపెడితే ఆ చెట్టు శీతాకాలంలో కొత్త ఆకులను చిగురించగలదు అర్థం కాలేదు కదా ఒక్క ప్రేమకే మీరు ఇలా అయిపోతే ఎలా మేడం పది ప్రేమలు ఓడిపోయినా సరే పదకొండో ప్రేమ కోసం పరితపించే ప్రేమికులు మధ్యలో బతుకుతున్నాం మనం తెలుసా అంటే నీకు ప్రేమ కథ ఉందన్నమాట ఈ రోజుల్లో ప్రేమ కథలు లేని ఎవరికి మేడం అందరికీ ప్రేమ కథలు ఉన్నాయి చెప్పు నా ప్రేమ కథ గురించి ఎందుకు లేని మేడం వద్దు ఇంతసేపు నా కథ విన్నావు కదా నన్ను డ్రాప్ చేసే లోపు నీ కథ కూడా కంప్లీట్ చేసే వద్దు లేని మేడం నా ప్రేమ కథ గురించి ఎందుకు చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పు నా ప్రేమ కథ మీలా కాఫీ షాప్లోను మాల్స్లోనూ సాఫ్ట్ గా నటించేది కాదు మేడం మందంతా మాస్ నమ్మతో నమ్మతో ఆడవాలని నమ్మొద్దు పిచ్చిగా ప్రేమించి పిచ్చగా లేకపోవద్దు ఆ ధర్మసేకుడు బాబాయ పాటలు బాగా పాడుతున్నావు నీ పేరేంటయ్యా ప్రేమిస్తే మదన్ ప్రేమిస్తే భర్త కదా ఆ సినిమా చూసి ఇలా అయిపోయాం ఎందుకు చూసేవయ్యా ఎయ్ నమ్మొద్దు నమ్మొద్దు వచ్చేస్తున్నాం చెప్పు ఆ కళ్ళు కనిపించట్లేదేంట్రా నువ్వు అటు తిరిగి ఉంటే నీకెల్లా నాకెలా కనిపిస్తాయే మాటలు తిన్నగా రానివ్వు మాటలు తిన్నగా ఇంకేం గాల్లో నుంచి ఎగురుకుంటూ వస్తున్నాయా డబ్బులు ఇచ్చి కదలండి మళ్ళీ ఇది మర్యాద గిర్యాద అంటది అదేంటి అల్లుడు ఇంత తిట్టేసి సడన్ గా స్టాప్ చేశావు అమ్మాయి ఏదో బాగున్నట్టుంది బాబా చాలా యావరేజ్ గా ఉంది నేను అడ్జస్ట్ అయిపోతా గుర్తింది కాక మాట్లాడతానండి ఏం జరిగింది బాబా పాప మళ్ళీ ఒకసారి అంటావా గుద్దింది కాక మాట్లాడతారేంట్రా అమ్మాయి వాయిస్ కూడా చండాలంగా ఉంది నీకు ఓకేనా నాకు కావాల్సిన అమ్మాయి అబ్బాయి కాదు నేను మీతో మాట్లాడుతుంటే మీరు మీరు మా ఆడుకుంటున్నారేంటి ఏదో మళ్ళీ మాట్లాడుతా నువ్వేదో పెద్ద హీరోయిన్ అనుకోని డైరెక్టర్ స్లో మోషన్ షార్ట్ వేసి మెలోడి బ్రహ్మ మ్యూజిక్ చేస్తే ఏదో బొంగిరి గుంతేస్తా గుర్తుందా కాదు గుర్తుందా కాదు అంట నువ్వు టెన్షన్ అవ్వకు ఆ బాడీ నిన్నేం టేక్ ఓవర్ చేస్తాను చేస్తా చెప్పరా కాలకేయ్యా కజన్ బ్రదర్ 
जीवच्छ स्कूटी गुदना स्कूटी में ले जीवन गुदना जीवन तप्पो हाँ डे माँ बढ़वा भाभा इस हमें तेरे कड़ोगड़ अप्ले होता था भाभा माना मागा लंगा था माना मिदे अप्ले होती है अब नो तप्पो नीदे तप्पो नीदे हाँ ओ कार तप्पो मम्मा डी नीदे रे मारी याद रहा तप्पो तप्पो अम्मा इन दे ते वालों ने टरेंटी � चपंडारे <laughs> मामा ना पेरु प्रेमिस्ते मदन मरी प्रेमिंच को बोलते हैं प्लीज क्लोज द डोर अब ये खदलो ने पात्र लो सानिवेश लो चेट लो पोलो अन्य कल्पितम चला कारण बाबा जीवितावाली गुच्छे सर चूपी अर्थंरा <laughs> मर्डर दुंगतन दुंगतन इला चीपन बाबा अब नीक कास्टली क्रैम कावाली 
ఒక ఐదు వందలు అవుతుంది జీరో బడ్జెట్ ఏం లేదా గ్లాస్ ఉంది తీసుకుంటావా బాబా నీ రియాక్షన్ బాగలేదు చెప్తాను చెప్పు మనం లాయర్ పాపాని ఏ ఇన్సిడెంట్ లో కలిసామో అదే రిపీట్ చేస్తే చేస్తే అర్థం కాలేదా రేపు నాలుగు గంటల నలభై నిమిషాలకి లాయర్ పాప ఆఫీస్ నుంచి బయటికి వస్తా ఉంటుంది నువ్వు సిగ్నల్ ఇవ్వగానే జీప్ తో నీ బండిని గుద్దుతాను వెంటనే నువ్వు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి లాయర్ పాప దగ్గర నీ బండిని ఎవరో గుద్దారని కంప్లైంట్ ఇవ్వు అలా లాయర్ పాపతో పరిచయం పెంచుకో You go there. Hmm. I hear. Thumbs up. Thumbs up, okay. Why don't you take the first time and take the first time? Huh? Don't go to the top. It's okay. Hmm. Okay. Bye. 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 పోయింజీ Oh my jeep Ayyo ayyo sa 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 computer sir gas sir the police look in the double hotel No over over and over action chesina pade uhinche ee plan is reverse avuddani appudu telisthe cheppochu kada ra re nu normal re na avun ra double re అయినా నా దరిద్రం రా నీకు గుర్తుండకపోయినా నాకైనా గుర్తుండాలి కానీ డ్రైవింగ్ రాదని ఎగేసుకుంటూ మరి వెలుగు దేశాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ కాదు మచ్చా మన డిఫెక్ట్ సగం సంపాదన బండోడికి పూర్తి సంపాదన పోలీసు వాడికి పోయి మన ఇద్దరం కూర్చొని అడక్కదేన్న నీ ప్రేమ కోసం నా శరీరానే పణంగా పెట్టాం కదారా నువ్వు డబ్బులు పెట్టలేవారా లాయర్ పాప కోసం ఏమైనా పెడతా కానీ ఒక్క ఐడియా ఒక్క ఐడియా అంటే ఒక్క ఐడియా తట్టదా మన బుర్రలకి ఏం బుర్రలో పోమచ్చా నీకు బుద్ధి లేకపోతే సరే నాకైనా బుద్ధి ఉండద్దు ఇంకోసారి నీతో మందు కొట్టడానికి నా దగ్గర ఇంకొక ఐడియా కూడా ఉంది మచ్చా తగలెట్టు మన సీను గాడు లేడు వాడు బిల్డింగ్ మీద నుంచి కిందికి దూకడానికి ప్లాన్ చేశాడు ఈ లోపు పోలీసులు వచ్చి కాపాడారు తర్వాత తెలిసింది వాళ్ళు వచ్చింది కాపాడానికి కాదు అరెస్ట్ చేయడం కోసం సూసైడ్ అంటే క్రైమ్ మచ్చా నువ్వు కూడా అలాగే ప్లాన్ చేసావనుకో ఏముంది తీసుకెళ్లి బొక్కలో గుద్దుతారు అప్పుడు నువ్వు ఒక్కడవే హ్యాపీగా తాగచ్చు మచ్చా లేదు మచ్చా ఆ రోజు వాడిని తీసుకొని వెళ్ళి 
మెంటల్ డాక్టర్ దగ్గర చూపించి పంపించారు ఏ అది మెంటల్ డాక్టర్ కాదురా సైకాటిస్ట్ ఏదో ఒక ఆర్టిస్ట్ ఈ కేసు కోసం మన లాయర్ పాపాని కలవచ్చు మాట్లాడవచ్చు దగ్గర అవ్వచ్చు సింపతి వల్ల లవ్వు కూడా పుట్టొచ్చు ఆ తర్వాత మేము పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా కూడా ఉండొచ్చు అయినా సరే బిల్డింగులు జంపింగులు మాత్రం వద్దు వేండ వర్క్అవుట్ అయింది లొకేషన్ బాగుంది కదా లొకేషన్ గురించి పక్కన పెట్టు రే నీ మీద నమ్మకం లేకపోయినా సరే మళ్ళీ నేను నమ్మా ఈసారి మాత్రం నన్ను ముంచొద్దు ఐఎమ్ ఇయర్ నో ఫియర్ పట్టుకో ఏంది ఇది ఇది మన ఆయుధం ఏంది కోకా కోక్ కాదురా విషం విషమా జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోరా నాయనా నేను ఆల్రెడీ పోలీసులకి ఫోన్ చేశాను నువ్వు ఇక్కడ వెయిట్ చేయి నేను అక్కడ వెయిట్ చేస్తాను పోలీసులు రాగానే నేను సిగ్నల్ ఇస్తాను ఏంది మళ్ళీ సిగ్నల్ అయ్యో సర్లే చెప్పు అప్పుడు నువ్వు ఈ కోక్ తాగి విషం తాగి పడిపోయినట్టు ఇలా కిలా 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 కొట్టుకో కిలా కిలా కొట్టుకో అప్పుడు పోలీసులు నిన్ను అరెస్ట్ చేస్తారు మెంటల్ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకుని వెళ్తారు అది మెంటల్ కాదు సైకాటిస్ట్ ఏదో ఒక ఆర్టిస్ట్ రా మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం సైకాటిస్ట్ ఈ కేసు ని మనం లాయర్ పాపాకి ఇస్తాం ఈ కేసు ని అడ్డం పెట్టుకొని లాయర్ పాపాకి క్లోజ్ అవుతాం ఎలా ఉంది ప్లాన్ యూజువల్ ఉంది కానీ నో డౌట్ సైకిల్ టెడ్డినా టెడ్డి టెడ్డినా ఏమి ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చినారు సూసైడ్ సూసైడా ఇప్పుడు సూసైడ్ ఏమైనా ట్రెండ్ అబ్రో ప్రతోడు సూసైడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు సర్లే ఎందుకు సూసైడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఈ లోకం అంతా మోసం బ్రో మోసం నేను అందరికీ ఉన్నదంతా దానం చేద్దాం అనుకుంటే అందరూ నా దగ్గర ఉన్నదంతా దోచుకున్నారు అయ్యో ఇక్కడ అందరూ మోసం వెళ్ళే బ్రో నువ్వు ఇక్కడేం చేస్తున్నావు నేనా నేను సూసైడ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను బ్రో ఈ పాయిజన్ దాకా చచ్చిపోదామని వావ్ చేస్ దీనికి చేసుకుడతారా కానీ ఎందుకు ఎందుకంటే ఏం చెప్తాం బ్రో నాలాంటి అమాయకులకి చచ్చిపోవడానికి వేరే రీజన్ ఏముంటుంది ప్రేమ అయితే సూసైడే అంతే ఇంతకీ నీ సూసైడ్ టైమింగ్ ఏంటి బ్రో ఎందుకు అంటే నీ సూసైడు నా సూసైడు టైమింగ్ క్లాష్ అవ్వద్దని చివరిగా ఎవరో ఒకరికి హెల్ప్ చేసి చనిపోదాం అనుకుంటున్నాను అందుకే వెయిట్ చేస్తున్నాను నీ హెయిర్ స్టైల్ చూసి నువ్వు పెద్ద సైకోనా కొడుకు అనుకున్నా కానీ చనిపోయే ముందుగా నువ్వు సోషల్ సర్వీస్ చేయాలనుకుంటున్నావు అంటే డైరెక్ట్ స్వర్గానికే బ్రో నువ్వు హలో మచా పోలీసులు వచ్చారు వచ్చేసారా బాబా సరే ఓకే బ్రో నా టైం అయింది నేను వెళ్తా సరే బ్రో జై ప్రేమాయన మహా చెప్పాను కదా బ్రో నా దగ్గర ఉన్నది అందరికీ ఇచ్చేస్తారండి నేను తాగాలనుకున్నది కాలకూట విషయం అదే మార్చి నీ సూసైడ్ హెల్ప్ చేశాను ఇప్పుడు నువ్వు తొందరగా చచ్చిపోతావు చచ్చిపోవడం ఏంట్రా నీ కళ్ళల్లో ఈ ఆనంద బాష్పాలు చూస్తుంటే నా కడుపు నిండిపోయింది ఇప్పుడు హ్యాపీగా నువ్వు తెచ్చుకున్న విషయం తాగి చచ్చిపోతాను అది విషయం కాదురా సైకోనా యూట్యూబ్ బ్రో నువ్వు కూడా మోసం చేసావా మోసం చేసానా ఎలా ఉన్నారు వినాయలేసి మొత్తం పొట్టను గడిగితే ఎలా అంటా బాగున్నాను డాక్టర్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అది మీరు కదా డాక్టర్ చెప్పాలి బయట పోలీసులు వెయిట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు వచ్చి డీటెయిల్డ్ గా చెప్తారు పోలీసులో ఇనిమా చేశారు 
ചെന്തുകേടുസുന്നേ എന്തുകോ ദുർഗ നാക്കു പ്രേമ അന്റെ പ്രാണം അന്തിക്കേ പ്രേമ കോസം പ്രാണാലു കൂടെ ഇച്ചേദം അനുകുന്ന ആയിനാ അമ്മായി ബ്രേക്കപ്പ് ചെപ്തേ ഇല്ല സൂസൈഡ് ചെയ്സ്കുണ്ടാരാ ബ്രേക്കപ്പ് ദുർഗ ഇങ്ങനെ തപ്പുക അർത്ഥം ചെയ്സ്കുണ്ട അതേ മച്ചാ നീ സൂസൈഡ് ബ്രേക്കപ്പ് നെ ചെപ്പേസ് അനുവോ ദുഃഖ് സാവര അന്ന ഇന്തകാ പ്രേമിച്ചിന വ്യക്തിനി മോസം ചെസ് വെലിപ്പെയ്ണ്ടാണ്ടേ തനെന്ത ഫ്രോഡ് അർത്ഥം ആവുതുണ്ട് ആവുനു മീരേം ബാധപടക്കണ്ടി സർ മീരേ കാസേ പക്കടെ കെല്ലക്കണ്ടി മീര കൂൽ ഗാ ഉണ്ടണ്ടി ഈ കേസ് വിഷയം നേ ചൂസ്കുണ്ടാണ് ചേസേസാ <laughs> నీకి ఇంకా అమ్మాయిల సైకాలజీ గురించి అర్థం కాలేదు అమ్మాయిని పడేయాలంటే ఒక సాడ్ లవ్ స్టోరీ ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ కేస్ విషయంలో లాయర్ పాపని కలువొచ్చు మాట్లాడొచ్చు దారి దొరికింది కదా అవర్ గేమ్ స్టార్ట్స్ నౌ లాయర్ పాప నాదే కదా నీదే 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 నైస్ ఏంటి సాంగా కొంచెం ఈజీ స్టెప్స్ ఆ
ಕಳಿಸಿ ನಟ್ಟು ನನ್ನೇ ಬೋನು ನಿಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದೇ ಊಟ ಕೂಟ ತಿಪ್ಪು ಕುಂಟು ನಲ್ಲ ಕೋಟು ತೋ ನಲ್ಲಿ ಪೈಯತ್ತೇ ನಾ ತೋ ಎಂತ ಅದೇ ತೆಲ್ಲಗ ನಾಜುಗ್ಗಾ ಉಂಟದಿ ಓಹೋ ಆ ದುರ್ಗಾ ಲೀವ್ ಲೋ ಉನ್ನಾರಣ್ಣೆ ಲೀವ್ ನಾ ಚಪ್ಪಕನ ಪಟ್ಟದೆ ಜೀವಿತಾಂತ ದುರ್ಗಾ ನಾತೋನೆ ಉಂಟದ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಪಾಟಕ ಮಾತ್ರಮೇ ಪರಿಮಿತಮೈಪೋಯಿಂದು ನಾ ಚಪ್ಪಕುಂಡಾ ಎಕ್ಕಡಕ ಎಲ್ಲಿಪೋಯಿಂದು ಆ ಬಾಧ ಭರಿಂಚಲೇಕ ತಾವುತೂನೇ ಉನ್ನ ಏಮೈಂದ್ರಾ ದುರ್ಗಾ ಮೂರು ರೋಜುಲ ನಿಂಚು ಫೋನ್ ಎತ್ತಲೇದು ಮಚ್ಚ ಏಮೈಂದೋ ತಿಳಿದು ಹಾಸ್ಟ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಚ್ಚ ಅಕ್ಕಡ ಕೂಡ ಲೇದು ಬಾಬಾ ಯಾವರು ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾ ಏಮೈಪಿನಾ ದುರ್ಗಾ ಮೂರು ರೋಜುಲ ನಿಂಚು ಫೋನು ಲೇದು ಏಮಿ ಲೇದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗಾ ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಹೊಚ್ಚಿಂದಿ ಆ ಹಡಬಿಡ್ಲೋ ಚಪ್ಪಡ ಮಚ್ಚಪೇನು ನೀನು ಎಂತ ಕಂಗಾರ ಪಡ್ತನನೆ ತಿಲ್ಸ ಅವನು ನೀ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂದ ಅದೋಲಾ ಉಂದಿ ಅಲೈಮ್ ಲೇದು ಲೇ ದುರ್ಗಾ ಲೇದು ಏದೋ ತೇಡಾಗ ಹೊಂದಿ ಏಮೈಂದಿ ಏನ್ ಲೇದು ನಕ್ ಪೆಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಐಂದಿ ಅದೇದೋ ಪಪರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪರೆನ್ಸ್ ನಂತ ಈಜಿ ಗಾ ಜಪ್ತನೋ ಗಾ ದುರ್ಗಾ ಪೆಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಐಂದನಿ ನೀ ಕಿಷ್ಟಮೇನಾ ಇಷ್ಟಮುಂಟೆ ನೀ ನೀ ಕೆಂದು ಕಾಲ್ ಜಸ್ತಾನು ಈ ಪೆಲ್ಲ ಐತೆ ಪ್ರಪಂಚಂಲೋ ಇಂತ ಮಂದಿ ಅಬ್ಬಾಯಿಲು ಉಂಡಗಾ ಪೆಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ನೀಕೆ ಎಂದು ಚೆಪ್ಪಿಂದಿ ಎಂದು ಚೆಪ್ಪಿಂದಿ ಅರೆ ಪಿಚ್ಚಿನ ಮಚ್ಚ ದುರ್ಗಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಸ್ತುಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ನೀವು ತ್ವರಗಾ ಎಲ್ಲಿ ತಾನ ನೀ ತೀಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಲೇಕಪೋತೆ ಎದನ ಚೇಸ್ಕುಂಟಿಂದಿ ಊರು ಪೇರು ತಿಳಿ ಎಲ್ಲಾರ ತೀಸ್ಕೊರಾವಲಿ ಹಬ್ಬ ನೀ ಕಾರಣಾಲು ಗುರಿಂಚ ಆಲೋಚಿಸ್ತುನಾವು ಗಾಣಿ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗುರಿಂಚ ಆಲೋಚಿಸಿರ್ಲೇದು ಡ್ರೆಸ್ ದಂಡ ಮೀದು ಉಂಟುಂದಿ ಆಫೀಸ್ ಲೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟುಂದಿ ನೂವು ನೇನು ಎಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ತೀಸ್ಕೊದಾಂ ಪದ ತೀರಾ ಬನ್ನಿ ಹಾ ಪದ ಮಾಮ ಎಕ್ಕಣ್ಣ ದುರ್ಗ ಎಂತಕ್ಕೆ ಮೀರೆಯವರು ನೀನು ಬಾಲಯ್ಯ ಬಾಬು ವೀಡ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಛಿಂಗ್ ಅದಿ ಗಾದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಲಾರಿಸ್ತೆ ದುರ್ಗಾ ಅದೇ ನೀನು ಅಡಗುತ್ತನಾ ನಾ ಕೂತುರ ಎಕಡ ಆ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ ಲೋ ಮಾಮಾ ಕಾಬೋಯ್ ಲೋಡ್ ತೋ ಜೋಕ್ ಲೇ ಮಾಕಾ ರೇ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪಂಡಕ್ಕ ನೂ ನೇನೇ ಇಂಟ್ಲೋ ಗುಚ್ಚನ ವಡಲ್ ದನಾಲ್ಸಿಂದಿ ನಾ ದುರ್ಗಾ ನಾ ಕಿಸ್ತೆ ತೀಸ್ಕಿಲ್ ಪೋತ ಹರ್ಕ ಚೈಲೆದ ಐ ಬ್ರೋಕ್ ಕಾದು ಬಾಬಾ ಎಂದೂ ಪ್ರತೋಡು ಫೈಟ್ ಮುಂದೆ ಗೇಟ್ಲು ಮೇಮಂಟಾಡು ವಚ್ಚಿಂದ ಕೊಡ್ಡಾನಿಗ ಕನ ಗೋಡ ದುಗ್ ಬೋಡಾನಿಗ ಅವನು ಕದಾ ಗುಡ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾಮಾ ಕೂತೂರು ಪ್ರೇಮಿಸ್ನೋಡ ಕದಾ ಮೆತ್ತಕ ಅನ್ಕೊಂಡಾಯೋಮೋ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕಲ್ಲ ಜೋಡ ಜೂಸ್ತೆ ಅರ್ಧಂಗ ಆಟ್ಲ ಮಾಸ್ ಊರ ಮಾಸ್ ದಾ ಉದೇಶ್ಕುಮ
పొద్దున అలాగే వెళ్ళింది నీ కూతురు నా కోసం ఏమన్నా తిందో లేదో నేను వెళ్ళి చూసుకోవాలిగా ఇంక ఎంతసేపు పట్టుకున్నా ఇంతేగా బాబా దుర్గా నా కోసం వచ్చేసింది వాడేంట్రా తెల్లబల్లికి బ్లూ షర్ట్ వేసినట్టున్నాడు ఈడి కోసం మా నువ్వు గాలి లేకరేగిరి కొట్టావు ఎవడువాడు తను నేను ప్రేమించిన వ్యక్తి టెడ్డి తనంటే నాకు ప్రాణం ప్రేమించిన వ్యక్తి మరి వీడెవడు ఈయనెవరిని నా ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడానికి నేను తయారు చేసుకున్న ఆయుధం మీరు నా మొగుని టచ్ చేయాలంటే ముందు వాణ్ణి దాటాలి యాక్చువల్లీ ఈయన లవ్ స్టోరీ విన్నాకే నా లవ్ స్టోరీ మీద నమ్మకం కలిగి ఈయనలాగా సూసైడ్ చేసుకోకూడదనే నేను టెడ్డికి ఓకే చెప్పాను నా కథకి కర్త కర్మ క్రియ అన్ని తనే నాకు అన్నలాగాడుతున్నావు నీకు అన్నయితే నాకేమవుతాడు పావా నీ చెల్లిని నేను చాలా బాగా చూసుకుంటాను నువ్వేం కంగారు పడుకు వన్ మోర్ థింగ్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ ఫెయిల్యూర్ లవ్ స్టోరీ దెర్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ లవ్ స్టోరీ ఈసారి సూసైడ్ చేసుకోకు నేను కూడా అక్కడ ఉన్నాను ఓకే పొరని నవ్వండి మేడం నవ్వండి నా ప్రేమ కథ గురించి తెలిసిన చుట్టుపక్కల ప్రపంచమే బల్లు మన నవ్వింది ఇప్పుడు మీరు నవ్వితే పెద్దగా ఫీల్ అవ్వండి సారీ సారీ ఆ అమ్మాయికి ఇష్టం ఉందా లేదా అని అడగకుండా ఆ అమ్మాయిని లేపుకు రావటానికి వెళ్ళిన మొట్టమొదటి అమర ప్రేమికుడు నువ్వే అనుకుంటా నాకు మాత్రమే ఏం తెలుసు మేడం ఆ సైకో కూడా అంత పెద్ద ట్విస్ట్ ఇస్తాడని వాడు నా లవర్ ని లవ్ చేసినందుకు కూడా పెద్దగా ఫీల్ అవ్వలేదు కానీ నా లవర్ కి నన్ను అన్నం చేసాడు చూడండి బా భరించలేని బాధ అది మీరు నవ్వితే చాలా బాగుంటారు మేడం నిజంగా మీరు నవ్వితే చాలా బాగుంటారు నిజంగా బాగుంటారు మీరు నవ్వితే ఇక్కడ ఆపేసే ఇక్కడే వివేక్ ఈ జర్నీని లైఫ్ లో అస్సలు మర్చిపోలేను చాలా రోజుల తర్వాత ఇంత రిలాక్స్ గా ఫీల్ అవుతున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం మీరు ఏమనుకోకపోతే చెప్పనా మీ ఫ్యామిలీకి దూరంగా ఉంటూ వాళ్ళని ఎలా ఫేస్ చేయాలో తెలియక మిమ్మల్ని మీరు ఎంత పనిష్ చేసుకుంటున్నారో అర్థమవుతుంది ఒకవేళ మీరు ఎక్కడున్నారో ఏం చేస్తున్నారో తెలియక వాళ్ళు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారో మీకు తెలియదు కదా ఏం లేదు మీకు జరిగింది తెలిసిన తర్వాత మీ ఫ్రెండే మిమ్మల్ని ఇంత అర్థం చేసుకుంది చిన్నప్పటి నుంచి మీతో పాటు ఉన్న మీ ఫ్యామిలీ ఇంకా అర్థం చేసుకోరా అని అయ్యో నాకు అనిపించింది చెప్పాను మేడం ఏదైనా ట్రిప్ ఉంటే తప్పకుండా చెప్పండి థ్యాంక్ యూ మేడం ఎందుకే దాన్ని ఎలా కొడుతున్నావు 
అదేమన్నా అడిగిందా వంటి మీద బంగారం ఏమని మీరు ఎప్పుడు దాన్ని ఇలాగే వెలిగేస్తుందండి పిల్లలు తప్పు చేస్తే సర్ది చెప్పి దగ్గరకు తీసుకోవాల్సిన తల్లిదండ్రులే అలాంటిది మనమే దాన్ని భయపడితే ఎలా చెప్పు మీరేమన్నా చేసుకోండి అమ్మా మనం ఇంకోటి కొనుక్కుందామే ఏ మాత్రం సిగ్గు మానం రోషం పౌరుషం ఇలాంటి ఏం లేవా నీకు రోజు తాగుతానే ఉంటావా నాకు అర్థం కాక అడుగుతా తాగి తాగి మందు మీద విరక్తి రాదా నీకు ఒక్కరు చెప్పారు నా గురించి తాగపోతని ఇప్పుడు చూస్తే నువ్వే పచ్చి తాగపోతులా ఉన్నావురా రే ఆరు నెలల నుంచి ట్రై చేస్తున్నావు కదరా ఏం చెప్పిందిరా చెప్పింది బాబా ఈరోజు ఆఖరికి ఆ అమ్మాయికి పెద్ద బ్రేకప్ లవ్ స్టోరీ ఉంది వింటే ఫ్యూజ్ అవుట్ అంతే రే దీనికి ఎందుకు రా ఆరు నెలలే ఒకసారి మొగం చూస్తే నేనే చెప్తాను కదా రా లవ్ ఫెయిలియర్ అని ఎందుకు వస్తాయి ఫోన్ హలో వివేక్ వివేక ఎవరు నేను తేజుని అదే ఇప్పుడే నన్ను డ్రాప్ చేశారు కదా ఇంటి దగ్గర చెప్పాను <laughs> 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 మీరు చెప్తే మీ ఇంట్లో వాళ్ళు మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటారు అని అనవసరంగా మీరు ఇన్ని రోజుల నుంచి టైం వేస్ట్ చేసుకుంటారు మేడం హ్యాపీగా మీరు ఇంటికి వెళ్ళి మీకు జరిగింది చెప్పండి రేపే ఇంటికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ స్మాల్ హెల్ప్ హా చెప్పండి మేడం అది వైజాగ్ దాకా డ్రాప్ చేస్తావా వైజాగ్ ఏంటి దూరం అని ఆలోచిస్తున్నావా అయ్యో దూరం ఎక్కువైతే నాకే బెటర్ కదా మేడం ఫెయిర్ పెరుగుతుంది సరే మార్నింగ్ వెయిట్ చేస్తుంటా నేను రేపు మార్నింగ్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటా మేడం నవ్వ 
ఫుల్లో ముంచావే నన్నే అమాంతం నాకంటూ ఏముంది నువ్వే సమస్తం నాతోటి నువ్వుంటే ఏదో ప్రశాంతం దూరంగా వెళ్ళావో అదే యుగాంతం నీతో గడిపే క్షణాల కోసం కాలం కాళ్ళే నాయి మోగిందే గుండెల్లోనా వహువాయి వైభోగం పరమనుకోనా షహనాయి మోగిందే గుండెల్లోనా వహువాయి వైభోగం వరమనుకోనా తెలియదు మేడం నేను అక్కడే ఉంటాగా మీరు ఎప్పుడైనా వస్తే కాల్ చేయండి లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం థ్యాంక్స్ అనే పదం చాలా చిన్నగా అనిపిస్తుంది నేను తిరిగి ఇంటికి రావడానికి కారణం నువ్వే ఈ నవ్వుకి కూడా కారణం నువ్వే మీరు ఇలాగే ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండండి మేడం మీ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని హ్యాపీగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు వెళ్ళండి ఇది కరెక్ట్ ఉంటా మేడం తిరిగి మళ్ళీ ఇంటివైపు చూడడానికి నాలాంటి చాలా మంది తండ్రులు ఏమనుకుంటారో తెలుసా కొడుక్కన్నా కూతురు పుడితేనే చాలా సంతోషంగా ఉంటామని ఎందుకో తెలుసా అమ్మా చివరి రోజుల్లో కొడుకుల కన్నా కూతురులే బాగా చూసుకుంటారని అలాంటిది నువ్వు ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోవడం ఏమిటి తల్లి నువ్వే రోజైనా తప్పు చేస్తే సరిదిద్దేనే కానీ కోపడ్డాను ఎందుకంటే తప్పు చేసి తెలుసుకుంటే నేను నేర్చుకుంటామని మళ్ళీ చేయకుండా ఉంటామని మా తల్లిదండ్రులకు పిల్లల మీద ఆశలండి మీరు మాకు గొప్పగా ఏం చెయ్యక్కర్లేదు మా కళ్ళ ముందు ఉంటే చాలు అసలు నువ్వు పుట్టాకనే కదా తల్లి ఇంటికి కళొచ్చింది అలాంటిది నువ్వు వెళ్ళిపోతే నేను ఎలా తట్టుకుంటాను అనుకున్నావు తల్లి భగవంతుడు ఈ జన్మకి నన్ను శిక్షించాడు అనుకుంటా మేడం చెప్పండి మేడం ఎక్కడున్నావు నేను ప్రేమికుల మధ్యలో ఉన్నాను మేడం ఏంటి అదే ఆయా రూమ్స్ లో ఉన్నాను మేడం హైదరాబాద్ వెళ్ళలేదా లేదు పడుకొని రెస్ట్ తీసుకొని మార్నింగ్ వెళ్దామని ఇంతకు మీ ఇంట్లో లేమన్నారు అందరూ హ్యాపీ నేనే ఎక్కువ ఆలోచించి ఇన్ని రోజులు అందరినీ దూరం చేసుకున్నా 
నేను చెప్పాను కదా మేడం మీరు అలాగే నవ్వుతూ ఉండండి రేపు మీట్ అవచ్చా కొంచెం మాట్లాడాలి మీరు అనుకోలే కానీ మీరు ఎప్పుడైనా మీట్ అవచ్చు మేడం నేను మీకు బాగా కావాల్సిన వాడిని ఓకే ఓకే మేడం గుడ్ నైట్ వి ఆర్ కపుల్స్ వి నీడ్ ఎ రూమ్ సారీ హౌస్ ఫుల్ థాంక్ యూ సారీ బ్రో నీ బాధ నాకు అర్థమైంది కానీ మార్నింగ్ నుంచి డ్రైవింగ్ చేసి చేసి కాళ్ళ నొప్పులు బ్రో నేను ఎప్పుడైనా నువ్వు చెప్పుకోగలుగుతున్నా కానీ నాన్న ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదు మాలాంటి కపుల్స్ కష్టాలు నీలాంటి సింగిల్స్కి ఏం తెలుస్తుంది నిన్ను చూస్తుంటే క్యాబ్ డ్రైవర్లో ఉన్నావు ఈరోజు కార్లో పడుకో అంటే ఏంట్రా మాలాంటి సింగిల్స్కి అమ్మాయి పడక పడుకోవడానికి రూము లేక ఆఖరికి కపుల్స్ గుడ్ డ్రైవర్లు అంటే చులకనే స్వాతి బుక్ లో ఉన్న కథని చాలా కరెక్ట్ గా చెప్పావు అబద్ధాన్ని ఇంత కరెక్ట్ గా చెప్పిన మొట్టమొదటి మనిషిని నిన్నే చూస్తున్నా చెప్పు ఎందుకు అబద్ధం చెప్పావు వివేక్ పవన్ పవన్ నా పేరు పేరు ఎక్కడో విన్నట్టుంది కదా పెళ్లి కొడుకు ఫోటో కూడా చూడకుండా పెళ్ళి వద్దని వెళ్ళిపోయావు కదా ఆ పెళ్లి కొడుకు నేనే పెళ్ళిపీటల మీద పెళ్లి కొడుకులో కూర్చొని నాకు నచ్చిన అమ్మాయి మెల్లో ఇంకో పది నిమిషాల్లో నేను తాలి కడతా అన్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి లేచిపోయిందని తెలిస్తే ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసు
ఆయన అస్సలు అనుకోలేదక్క అమ్మే చిన్నది పుట్టాక అన్ని కలిసి వచ్చాయని తెగ సంబర పడిపోయేవాడు ఇప్పుడు దానివల్ల ఈ హార్ట్ అటాక్ కూడా ఆడపిల్లలు <laughs> 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 ఆ తర్వాత జీవితంలో ఇంక నీకు పెళ్లి కదరు రే పెళ్లికి ముందు లేచిపోయింది కాబట్టి సరిపోయింది అదే పెళ్లి తర్వాత లేచిపోయి ఉంటే మొత్తం మొత్తం కుటుంబ పరిమిత సంకనాకపోయేది ఏంటి లేచిపోయిందిగా ఇంకా అమ్మాయికి కుటుంబానికి సంబంధం లేదు పదండి పదండి వెళ్దాం నువ్వు మారవా బాబాయ్ మారవా ఇంకా నువ్వు రే నువ్వు ఆగు నువ్వు ఆగు నాన్న నువ్వు ఆగు ఎక్కడికి వచ్చిన ఏదో వాగుతూనే ఉంటావా వాళ్ళున్న పరిస్థితి ఏంటి నువ్వు మాట్లాడే మాట్లాడి ఏం తెలుసు అమ్మాయి గురించి నీకు ఒక అమ్మాయి ఇన్ని నుంచి వెళ్ళిపోతే ఎవరితోనో లేచిపోయింది పారిపోయింది దరిద్రం అంతా వదిలిపోయింది ఇవే మాట్లా ఇంకా మారవా ఇలా ఆలోచించే మన ఇంట్లో ఆడపిల్లను పోగొట్టుకున్నావు కాదు బాబాయ్ నీ కొడుకు సంవత్సరం కనపడకన్నా పోతే ఏం చెప్పుకున్నావు అందరికీ నా కొడుకు సంపాదించడానికి వెళ్ళాడు ఏదో ఉద్ధరించడానికి వెళ్ళాడని గర్వంగా చెప్పుకున్నావు కదా అందరికీ ఏ అదే ఓ ఆడపిల్ల సాయంత్రం గంట లేట్ అయితే ఇంటికి రావడానికి ఎవరితోనో వెళ్ళింది ఏదో చేయడానికి వెళ్ళింది ఎక్కడ లేనిపోని మాట్లాడి ఇంకాసేపు ఇక్కడ ఉంటే నాకు చేత కాక అమ్మాయి ఎవరితోనో లేచిపోయింది అంటారా చేత అయినా ఎవడో మాట అండు మూతి మీద మీసాలు కరెక్ట్గా మొలిచింటే నాకు అర్థం కాక అడుగుతావు బాబాయ్ ఓ కుటుంబం ఒక అమ్మాయిని ఇరవై సంవత్సరాలు సాకి పెంచితే ఆ అమ్మాయి ఒక తప్పు చేస్తే ఆ కుటుంబం భరించలేదా అలా అయితే మన మగవాళ్ళం ఎన్ని తప్పులు చేసింటాం ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టే అర్హత కూడా ఉండదు మా అక్క కూడా నీలానే ఎవరినో ఇష్టపడి మాకెవరికి చెప్పుకున్న వెళ్ళిపోయింది తీరావుడు మోసం చేసాడని తెలిసాక మాకెవరికి చెప్పుకోలేక తిరిగి ఇంటికి రాలేక సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయింది అప్పుడు మా ఫ్యామిలీ మొత్తం ఎంత బాధపడ్డామో అదే బాధ మీ నాన్న కళ్ళల్లో కనిపించింది మా అమ్మాయి తప్పు చేసిందేమో కానీ తప్పుడుదైతే కాదు బాబు ఇలా జరిగినందుకు నన్ను క్షమించు బాబు మా వాళ్ళందరూ వద్దంటున్నా నీ కోసం నేను ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చాను నువ్వెక్కడున్నావో తెలుసుకోవడానికి నాకు ఆరు నెలలు పట్టింది తీరా ఎక్కడికి వచ్చి చూసేసరికి నువ్వు చాలా ఫ్రస్ట్రేటెడ్గా ఉన్నావు ఎవరితోనూ మాట్లాడే పరిస్థితిలో కూడా లేవు అందుకే ఏం జరిగిందని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాను నేను మాట్లాడచ్చు కదా మేడం రెండు మొక్కలైనా నన్ను మాట్లాడాను మేడం పర్లేదు చెప్పండి మేడం నీకేం జరిగిందో తెలిసాక ముందు నేను నా మూడులో నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి దగ్గర చేయాలనుకున్నాను అందుకే ఇలా అబద్ధం చెప్పాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు నీకు నిజం చెప్పనా నాకు పెళ్లి చేయడానికి మా ఇంట్లో ముప్పై సంబంధాలు చూపించుంటారు ఏది నచ్చలే కానీ ఫస్ట్ టైం నీ ఫోటో చూసినప్పుడు నువ్వు నాకే అనిపించింది పాతకాలంలో ఫోటో చూసి కలవకుండా ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడకుండా ఎలా పెళ్లి చేసుకుంటారబ్బా అనిపించేది నీ ఫోటో చూసాక అర్థమైంది అలా కూడా చేసుకోవచ్చు అందుకే నీతో మాట్లాడడానికి కూడా ప్రయత్నించలేదు నేను డైరెక్ట్గా పెళ్లి పిటల మీద చూద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఇలా జరుగుతుంది అనుకున్నాను నిన్ను మీ నాన్న అడిగాడను మా నాన్న అడిగాడను కాదు ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా తేజు అయ్యో ఏమైందండి మీకు ఇబ్బంది అయితే చెప్పండి మేడం అనే కంటిన్యూ అయిపోతాను మేడం మీకు నేను నచ్చినట్లు ఏం లేండి సర్లే వదిలేండి మీరు ఏదో నాతో మాట్లాడాలన్నారు చెప్పండి వినేసి మా ఊరు వెళ్ళిపోతాను
chava bye na chava bye pichi 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 na chava bye na chava bye na chava bye pichi 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 na chava bye bole నువ్వు నా చేతుల 